नमस्ते वेलकम टू एल न्यूज कल्याणी वार्ता मुझे हेड करोना महम्मारी जरूरत पोराटों तो प्राणाल तेगी पोरा जर्नलिस्ट प्रजा सेवकले अ जिला पौर संबंध अधिकारी डीपीआरओ दशरथम राजरसी जिला के अन्नी विधुन वैरस रही द्रावण तो स्प्रे चस्ता जिला कलेक्टर कृष्ण भास्कर राजरसी जिला वेमलवाड़ पटण में लाकडौन परस्थित जिला एसपी राहुल हेगे परशी प्रति मंडला की करोना नियंत्रण कोसम प्रत्येक अधिकारा अधिकार अप्रमी जिला कलेक्टर कृष्ण भास्कर मानवा श्रेयस्स कोसम पोरा जर्नलिस्ट मित्र राजरस जिला पौर संबंध अधिकारी प्रत्येक कृतज्ञता करोना महम्मारी जरूरत पोराटों में प्राणाल तेगी पोरा जर्नलिस्ट प्रजा सेवकले अ प्रजाक एदना समस्या वस्ते मुंह वैची वार अवगा कल वेतन लेने कार्मिक कुटं कना प्रजा श्रेयस्स मुख्यमंत्री मुंक कदल सैनिक जर्नलिस्ट सदर्भ में आईना कावचु प्रजाक अवगाहन कल की ने सैत मुक वस्तना प्रिंट एलक्ट्राडिया सेवन डीपीआरओ दशरथ अभिनंद राजन सिर जिला के अन्नी विधुन वैरस रही द्रावण तो स्प्रे चस्ता जिला कलेक्टर कृष्ण भास्कर सिरसी पटण अंबेकर् चौरस्ता वैवा द्रावणा पिचकारी चे जेट स्प्रे यंत्रा जिला कलेक्टर कृष्ण भास्कर मुनपल चैरम जिंदम कलाचक्रपाणी प्रारंभ पटण वैरस क्रिम पूर्ति नाशन चेसे अधुन द्रावणा स्प्रे चुनाव दी सिपेट पटम ना नागल लीटर् द्रावणा मुनपल अधिकारोल विवरी आये वनपल कमीशनर सम्मय्य टाउन प्लांग अधिकारी अन्सार तरह उ ब्रतक तेरव कोसम राज जिला के वचना पद कुटाल परस्थि पै चल जिला कलेक्टर कृष्ण भास्कर वारी चयूत अ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वादापू पद कुटा सिरसी पटण विद्यानगर निवासमंटू चीर व्यापार जीवन को करोना वैर नेपथ्य निर्वहित लाकडौन वाल वारी तिं तिपल लेक अलमटिस्ट वारसम जिला कलेक्टर तो एसपी राहुल हेगे वार वक इोजल सरपड़ेला सरकल अंदा हामी इच्छा एवरू आकली तो उड़ा चलोचन भी मन वैसे चिंतपेद सहायाल नि नूरे सुख सतोषाल तो so, आप सब लोग कोरोना वैरस का प्रिकॉशन आप लेना चाहिए मॉर्निंग भी बोला आप सब लोग डिस्टेंस में रहिए और सिर्फ आदमी लोग आप ये पहन रहा है जिसकी आपको इधर मास्क भी है वॉशेबल मास्क है ठीक है पूरा चिल्ड्रन कौन कौन है चिल्ड्रन को भी लगाना है और औरत उनको भी लगाना है ठीक है तो वो 100 परसेंट फॉलो करना है नहीं तो आपके लिए मुश्किल होता है और कुछ सिम्टम्स कुछ है तो आप हमको बताइए मेडिकल ऑफिसर को हम बताते हैं और बाहर नहीं आना है ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना है हम कोई 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 पर्सन बाहर आया तो हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है क्रिमिनल केस लगा रहा है व्हीकल सीज कर रहा है ठीक है आप लोग ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आप आपका घर में ही रहना चाहिए कौन ओनली ए मेडिकल इमरजेंसी कुछ मेडिसिन लेना है तो आप बाहर आ सकते हैं बाहर जाने के बाद ऊपर ऊपर मत आओ सबको मिलता हो बाहर नहीं फिरना चलो 
కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పలువురు దాతలు ముందుకు వచ్చి విరాళాలు అందజేసి తమ వంతుగా సహకరిస్తున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో పలు సంఘాలు మరియు వ్యక్తులు తమ వంతుగా విరాళాలు అందజేసి సహకరిస్తున్నారు జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన బ్రిక్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒక లక్ష పదివేల రూపాయల విరాళాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ కు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసిన బ్రిక్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులు నగునూరి మల్లయ్య చిన్న తిరుపతి రాజ్ కుమార్ ఇటిక్యాల మధు అరవిందరావు తదితరులను అభినందించారు కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ అంజయ్య పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారి మమిండ్ల దశరథం అధికారులు రెవెన్యూ సిబ్బంది దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలను శుక్రవారం రోజున ఆలయ అర్చకుల వేద మంత్రోచ్చారణల మధ్య ప్రారంభించారు తెలంగాణ రాష్ట వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్నందున ఆలయంలోకి భక్తులను ఎవరినీ అనుమతించడం లేదు కేవలం కొద్ది మంది అర్చకుల మధ్య పూజలు జరిపిస్తారు దీంట్లో భాగంగా ఉదయం స్వామివారికి మహన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం సీతారామచంద్ర స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలను రాష్ట ప్రభుత్వం రద్దు చేసినందుకు ఏప్రిల్ రెండవ తేదీన శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం ఆలయ అర్చకులు నిర్వహిస్తారు ఈ కళ్యాణానికి భక్తులకు అనుమతి లేదని ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి కృష్ణవేణి తెలిపారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ పట్టణంలో లాక్డౌన్ పరిస్థితులను జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే పరిశీలించారు అనంతరం ఎస్పీ మాట్లాడుతూ నిత్యావసరాల వస్తువులకు తప్ప జనం బయటకు రావద్దని వారిని నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత పోలీసులపై ఉందని రాత్రి వేళల్లో తప్పనిసరి అయితేనే బయటకు రావాలని అన్నారు డీఎస్పీ చంద్రకాంత్ పట్టణ సీఏ శ్రీధర్లతో కలిసి పరిస్థితి పర్యవేక్షించారు కాగా అనవసరంగా తిరుగుతున్న వారిపై పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను గమనిస్తూ ప్రజలు బయటకు రాకుండా చూడాలని ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే సూచించారు టైం ఇచ్చింది కదా ఆరు గంటల నుంచి పండుకుని ఏడు గంటల తర్వాత నేను పోతా అంటే ఎట్లా అట్లా ఉంటుంది ఒక వేములవాడ అట్లా మీరు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ అధికారులతో ప్రత్యేక సమీక్షా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి పలు మార్గదర్శకాలను చేశారు సమీక్షా సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రతి మండలానికి కరోనా నియంత్రణ కోసం ప్రత్యేక అధికారులను కేటాయించామని అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు కూరగాయల మార్కెట్లపై కూడా నిఘా ఉంచాలని సూచించారు అనంతరం అదనపు కలెక్టర్ అంజయ్య మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని ప్రజలను కరోనా బారిన పడకుండా అవగాహన కల్పించాలని జిల్లాలో ఎక్కడైనా వైన్ దుకాణాలు బెల్ట్ షాపులు తెరవకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు ఫిర్యాదులు సమాచారం కోసం హెల్ప్ లైన్ నెంబర్లకు సంప్రదించాలని తెలిపారు సమావేశంలో జడ్పీసీఈఓ గౌతమ్ రెడ్డి జిల్లా వైద్యాధికారి చంద్రశేఖర్ డిపిఓ రవీందర్ డిఆర్డిఓ కౌటిల్య రెడ్డి వేములవాడ మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు కరోనా వైరస్ నిర్మూలించాలంటే స్వీయ గృహ నిర్బంధం తప్పదని కోరుట్ల శాసనసభ్యులు విద్యాసాగర్ రావు తెలిపారు మెట్పల్లి పట్టణంలోని కూరగాయల మార్కెట్ తదితర ప్రాంతాలను మున్సిపల్ చైర్మన్ సుజాత్తో కలిసి పరిశీలించారు ప్రతి ఒక్కరూ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలని ప్రభుత్వ నిబంధనలకు సహకరించి కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టాలని అన్నారు వారి వెంట పలువురు అధికారులు ఉన్నారు కూరగాయల కోసం కావాలంటే పొద్దున ఏడు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు కూరగాయల షాపులు ఉంటాయి ఇక్కడనే ఎక్కడ చాలా అక్కడనే పెట్టినాం ఒకటి బస్ స్టాండ్లో పెట్టినాం మెట్పెల్లో ఒకటి ఇక్కడ వెల్లుల రోడ్కి పెట్టినాం ఒకటి కూరగాయలు మా కష్టపడుతున్నారు కనుక మన కోసం కష్టపడుతున్న వాళ్ళకు కూడా సహకరించండి ఎందుకంటే వాళ్ళు మన కోసం ఇలా వాళ్ళకి మాస్క్ లేవు ఏం లేకుండా పాపం రోడ్డు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు కనుక మీరు అందరు కూడా వాళ్ళకు సహకరించాలని చెప్పి పోలీసు వాళ్ళకు కూడా సహకరించాలి ఇళ్ళలో కూడా బయటకు రావద్దని చెప్పి మీ అందరిని నేను చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చెప్తున్నాను ఇది అందరి మన బాధ్యత మనం బతుకుదాం పది మందిని బతికిస్తామని ఒక నినాదం మీద 
మీరు దీన్ని సహకరించాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఇక్కడున్న అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న యువకులు అందరినీ కూడా కోరుతున్నా ఇళ్ళకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళండి ఇంట్ల టైం పాస్ కూడా టీవీలు చూసుకో లేకుంటే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతున్నదని చెప్పి మీరు పరిశీలించండి అంతేగాని బయటకు వచ్చి మాత్రం ఎక్కడ కూడా గుమ్మి కూడా చెప్పి నేను ప్రజలందరినీ చేతులెత్తిన వస్తా అని చెప్పి కోరుతున్నాను సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో ఐసోలేషన్ వార్డ్ కోసము పాత సిరి హాస్పిటల్ ను పరిశీలించిన అదనపు కలెక్టర్ సిరిసిల్ల పట్నంలో ఐసోలేషన్ వార్డ్ ఏర్పాటు కోసం ఇమ్యునైజేషన్ అధికారి డాక్టర్ సుమన్ తో కలిసి అదనపు కలెక్టర్ అంజయ్య క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు బాధితుల సంఖ్య ఎక్కువైతే ఈ ఐసోలేషన్ వార్డ్ లో ఉంచి వైద్య చికిత్స అందించేందుకు వీలుగా హాస్పిటల్లో ఇరవై ప్రత్యేక గదులు ఉన్నాయని పేషెంట్లను ఉంచేందుకు పాత సిరి హాస్పిటల్ అనువుగా ఉందని అధికారులు ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు జిల్లా కలెక్టర్ అనుమతి అనంతరం ప్రారంభిస్తామని వివరించారు బోయినపల్లి మండలంలోని అన్ని గ్రామాల్లో కరోనా నిర్మూలనకు గ్రామ సర్పంచ్లు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు కరోనా నిర్మూలన కోసం ఏప్రిల్ పద్నాలుగవ తేదీ వరకు గడువు పొడిగించడంతో ప్రజాప్రతినిధులు సైతం దీనికి సహకరించాలని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునివ్వడంతో బోయినపల్లి మండలంలో పలు గ్రామాల సర్పంచ్లు ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు స్తంభంపల్లి బోయినపల్లి తడగొండ నర్సింగాపూర్ బురుగుపల్లి గ్రామాలతో పాటు మరికొన్ని గ్రామాల సర్పంచ్లు గ్రామాల పొలిమేర్ల వద్ద ఎవరూ రాకుండా రోడ్డుపై ముళ్లకంచెను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు స్తంభంపల్లి గ్రామంలో నిబంధనలు అతిక్రమించిన వాహనదారులకు జరిమానా కూడా విధిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా పలువురు సర్పంచ్లు మాట్లాడారు స్వయ నిర్బంధం పాటించాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ గుంటి శంకర్ అక్కనపల్లి కరుణాకర్ తదితరులున్నారు ఈ గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం మనను గత నెల రోజుల నుంచి వెళ్ళి భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ మహమ్మారి నుంచి మనం దూరం కావాలంటే ఏదైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రకటించినటువంటి లాక్అవుట్ లా సారీ లాక్డౌన్ అందరు కూడా క్రమశిక్షణతో పాటించి మనం చేయాల్సిన దాంట్లో ఒకటే ఎవరైతే ఇండ్ల ఇండ్లకే పరిమితంగా ఇండ్లకే పరిమితం కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాము అదేవిధంగా ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యులు అందరం కూడా కలిసి ఏకధాటిగా అన్ని రహదారులు గ్రామానికి వచ్చేటువంటి రహదారులన్నీ కూడా నిర్బంధం చేయడం జరిగింది ఇతర గ్రామాల నుంచి వచ్చే వాహనాలు కానీ అదేవిధంగా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి వేరు వేరు వాహనాలు అన్నింటినీ కూడా మేము వెనక్కి పంపించి రహదారులను నిర్బంధం చేయడం జరుగుతుంది రహదారుల దగ్గర కూడా రోజు నాలుగు వైపులా కూడా మేమంతా కూడా కావాలుండి వాళ్ళందరినీ నిర్బ నిర్బంధం చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా గ్రామంలో కూడా గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా సహకరించి ఉదయం వేళలో మాత్రమే ఉదయం ఆరు నుంచి వెళ్ళి తొమ్మిది గంటల లోపు మాత్రమే సరుకులు నిత్యావసర సరుకులు తీసుకోవడానికి కానీ కిరాణా షాపులు కూరగాయల దుకాణాలు కానీ విడివిడిగా వెళ్ళి అందరూ ఒక్కసారి ముక్కుమూడిగా కాకుండా విడివిడిగా వెళ్ళి తీసుకో కూరగాయలు దుకాణాలు కానీ సామాన్లు కానీ నిత్యావసర సరుకులు తీసుకోవాలి అదేవిధంగా సాయంత్రం కాల సాయంత్రం లోపు ఏడు గంటల లోపు కూడా అన్నీ బంద్ అయితే కాబట్టి మీరు ముందుగానే అప్రమత్తమై తీసుకొని మీ మీ కార్యకలా కార్యకలాపాలను సాగించుకోవాలని కోరుకుంటూ అదేవిధంగా ఒకటి రెండు రోజుల్లో కూడా మనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ముందుగా చెప్పినటువంటి రేషన్ సరుకులు అదేవిధంగా డబ్బులను కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక వ్యక్తికి పన్నెండు కిలోల రేషన్ బియ్యము అదేవిధంగా ప్రతి రేషన్ కార్డుకు పదిహేను వందల రూపాయల చొప్పున మనకు వచ్చే రెండు మూడు రోజులలో పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నింటికంటే ముందు ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రకంగా ప్రచారం మైక్ ప్రచారం ద్వారా కానీ ట్రాక్టర్ ద్వారా కానీ ప్రతిరోజు అవేర్నెస్ కల్పించడం జరుగుతూ ఉంది ప్రజలందరికీ కూడా మాస్కులు ధరించండి అదేవిధంగా పరిశుభ్రతను పాటించండి ఇంట్లోకి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఒక రోజుకి ఒక పది పదిహేను సార్లు అయినా చేతులను క్లీన్ చేసుకొని పది ఇరవై నిమిషాలకు ఒకసారి చేతులను సబ్బుతో కడుక్కొని 
అదే అదేవిధంగా పరిశుభ్రతలను మన ఇంటి ఇంటి చుట్టూ కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా అందరికి సహకరించాలని ఎవరికి వారిగా గృహ నిర్బంధంలో ఉండి మా ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి మనం బయటపడేంత వరకు సహకరించాలని అందరికి కోరుకుంటూ అందరికీ ప్రతి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యులు వచ్చే నెల పద్నాలుగో తేదీ వరకు లాక్అవుట్ ఉన్నందున ప్రతిరోజు కూడా అందరూ సహకరించి ఈరోజు హృదయాన్ని అందరూ వచ్చి అన్ని దారులన్నీ కూడా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కూడా వచ్చి బాధ్యతాయుతంగా అందరం గ్రామ పంచాయతీ అందరు కూడా సిబ్బందితో పాటు వార్డు సభ్యులు ఉప సర్పంచ్ గారు అందరు కలిసి బాధ్యతాయుతంగా అందరు సహకరించాలని కోరుకుంటూ అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం ఖమ్మంపల్లి గ్రామంలో మరి కరోనా వైరస్ను అరికట్టడం కోసం ఖమ్మంపల్లిలో చెక్ పోస్టు పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఉంది డాక్టర్ చేతుల్లో లేదు ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా ఏమి కూడా ఎవరు ఏం చేయలేరు ఖచ్చితంగా మనం వ్యక్తిగతంగా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఖచ్చితంగా వై వైరస్ను మరి అరికట్టాలంటే ఖచ్చితంగా మనం నివారణ ఒకటే మార్గం కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రజలు దయచేసి అవగాహన చేసుకోవాలి మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఎన్నో రకాల హ్యాడ్ ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ప్రజల్లో ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన రావాలి ఖచ్చితంగా ఒక ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నాయో వాటిని ఖచ్చితంగా పాటించాలి ఎందుకంటే దీనికి వైద్యం అనేది లేదు కాబట్టి మరి చనిపోవడం ఒకటే పరిస్థితి అయితే మనం కనుక ఏ కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేసిన ఇప్పటికే మనం ఇటలీ పరిస్థితి చూసినాం నిర్లక్ష్యం వహించడంతో ఆ దేశంలో వేలాది ఆ మందులు నివారణలో భాగంగా అందరం హౌస్ అరెస్ట్ అయ్యి అంటే హోంలోనే ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఇంట్లోనే ఉండాలి బయటకు రాదు అత్యవసర పరిస్థితి అయితే తప్పించి హాస్పిటల్ కానీ లేకపోతే నిత్యావసర సరుకులు కానీ మనం ముందుకు రావాలి లేని పక్షాన మాత్రం బయట తిరగద్దని ఈరోజు స్తంభంపల్లి గ్రామంలో మరి చెక్ పోస్ట్ పెట్టి వాహనదారులకు కూడా మరి దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నాం మీరు ఖచ్చితంగా దీనికి నివారణ ఒకటే మార్గం అని చెప్పేసి బయట తిరగద్దని వాళ్ళలో కూడా అవగాహన తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి దయచేసి మరి స్తంభంపల్లి గ్రామ ప్రజలు కూడా మరి ఈ ఈ యొక్క వైరస్ను నివారించడం కోసం మరి ముందంజలో ఉండి ఖచ్చితంగా అందరూ వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటించి మరి డిస్టెన్స్ కూడా మెయింటైన్ చేసి ప్రభుత్వ ఆదేశాలను మనం తూచ తప్పకుండా పాటించిన రోజే మరి మనం బతకగలుగుతాం లేకపోతే మరో ఇటలీ భారతదేశం కాబోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన అందరం కూడా మరి వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటించాలని తెలియజేస్తాం కరోనా వైరస్ నిర్మూలనలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత వహించాలని బోయినపల్లి తహసీల్దార్ దార ప్రసాద్ ప్రజలకు సూచించారు బోయినపల్లి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో కరోనా వైరస్ నిర్మూలనకు తీసుకుంటున్న చర్యలను శుక్రవారం రోజున తహసీల్దార్ ప్రసాద్ పరిశీలించారు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించిన లాక్డౌన్ ప్రక్రియను ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప ఇంటి నుండి బయటకు రావద్దని సూచించారు దీంతో పాటు కిరాణా షాపుల వద్ద సామాజిక దూరం పాటిస్తూ సమయంలోపు దుకాణాలు మూసివేయాలని అన్నారు బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తూ విదేశాల నుండి వచ్చిన వారి వివరాలను ఆయా గ్రామ పంచాయతీల్లో తెలియజేయాలని రెండు వారాల పాటు నిర్బంధంలో ఉండాలని అన్నారు నియమాలను కఠినంగా పాటించినప్పుడే కరోనా మహమ్మారి నిర్మూలన అవుతుందని సూచించారు కుటుంబం నుంచి కానీ మీ ఇంట్లో నుంచి కానీ బయటకు రాకుండా ఉండవలసిందిగా తహసీల్ ఆఫీస్ బోయినపల్లి నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము అలాగనే ఎవరైనా ప్రజలు మీకు అత్యవసరమైన మీకు సమయం ఏదైతే ఊళ్ళో కిరాణా షాపులు ఏదైతే టైం ఇచ్చినామో ఆ టైం లోపల ప్రతి ఒక్కరు ఆ సమయాన్ని ఉపయోగించుకొని మీకు కావాల్సినటువంటి నిత్యావసర సరుకుల్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం అదీ కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నట్లయితే మా యొక్క నెంబరు సెవెన్ డబల్ త్రీ జీరో డబల్ త్రీ త్రిబుల్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోన్ చేసి మీ యొక్క సమస్య ఏదైనా సరే మాకు చెప్పవచ్చు అది ఏ టైంలో అయినా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మీకు అందుబాటులో ఉండడానికి బోయినపల్లి తహసీల్ ఆఫీస్ సిబ్బంది అంతా కూడా మీకు సదా మీ సేవలో ఉండడానికి మేము అందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము అలాగనే ప్రతి ఒక్క గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్క కుటుంబం కూడా ఈ కరోనా వైరస్ గురించి శ్రద్ధగా దృష్టి పెట్టండి ఎవరు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకుండా ఉండవలసిందిగా అందరికీ కూడా చేతులు జోడించి బోయినపల్లి ఎంఆర్ ఆఫీస్ నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము థ్యాంక్ యూ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోన్రావుపేట మండలం ధర్మారం గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ గన్నెల అరుణ లక్ష్మణ్ తన వంతుగా సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చారు కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఉపాధి కోల్పోయి బాధపడుతున్న వారిని ఆదుకోవడానికి ధర్మారం గ్రామ సర్పంచ్ గన్నాల అరుణ లక్ష్మణ్ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి విరాళం అందజేశారు అంతేకాకుండా గ్రామంలో కరోనా వైరస్ సోకకుండా నిత్యం బ్లీచింగ్ స్ప్రే చేస్తూ ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు సహకరించి కరోనా వైరస్ నిర్మూలనలో భాగస్వాములు కావాలని సూచించారు గ్రామ సర్పంచ్ చేసిన సహాయంపై ప్రతి ఒక్కరూ అభినందిస్తున్నారు అందరూ సర్పంచులు ఇదే
ఏమన్నా ఒక నుంచి ఆఫర్ కంపెనీ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారు శ్రీమతి జి అరుణ గారు కరోనా మహమ్మారి గురించి సీఎం చీఫ్ మినిస్టర్ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నేతకు ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు తన సొంత డబ్బులు ఇచ్చారు చాలా సంతోషంగా ఉంది దీని గురించి ఈ విధ ఇదే విధంగా అందరూ గ్రామ ప్రజలు కానీ డొనేటర్స్ కానీ అందరూ డొనేట్ చేసి ఆ నిధులతో కరోనా మహమ్మారి నుంచి తప్పించేందుకు నిరుపేదలకు సహాయం చేసేందుకు చాలా హెల్పింగ్గా ఉంటుంది